മോർണിംഗ് അപ്പൊ അതെ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി അത് കാരണം വീഡിയോ ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതുപോലെ എത്തുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഏഴര എട്ട് മണിയാണ് ഞങ്ങള് വന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് അതായത് വാൽപ്പാറ ടൗണിൽ പുറത്ത് പോയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയ കാരണം പിന്നെ വിഷൻസ് ഒന്നും അധികം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലിയർ ആവണുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ താമസിച്ച ഇന്നലെ വന്ന് താമസിച്ച റൂമിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ ഇന്നലെ ഞാൻ ഈ റൂമിലാണ് ഇന്നലെ താമസിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ രാത്രി സ്റ്റേ ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ് മേരിലാൻഡ് ഹോം സ്റ്റേ അത് അതിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഡി വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ ഞാൻ ഇടുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഇന്നലെ ഞാൻ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റൂമ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവരുടെ ഓഫീസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ റൂമ് നമുക്ക് പോയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ഇതാണ് അവരുടെ ഓഫീസ് ഇന്നലെ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേയിലെ ചേട്ടനാണ് അപ്പം ഇന്നലെ ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്നവരുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിൽ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആളായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് പോയിട്ട് റൂമും കാര്യങ്ങളും കാണാം നമ്മൾ ഇന്നലെ താമസിച്ച റൂമ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കട്ടിലാണ് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് പേർക്കോ നാല് പേർക്കോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ബെഡാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വാർഡ് ഡ്രോപ്പ് ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടേബിളൊക്കെ ഉണ്ട് ടീ പോയി വാഷ് ബേസിൻ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ റൂമിലെ വ്യൂ ആണ് അടിപൊളി നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഈ നല്ലൊരു തേയിലത്തോട്ടത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് റൂമിലിരുന്ന കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ തേയിലത്തോട്ടത്തിലേക്കുള്ള വ്യൂ ആണ് നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ബാത്റൂം നമുക്ക് കാണാം നല്ലൊരു അടിപൊളി ബാത്റൂം ആണ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് അവർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബാത്റൂം ആണ് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഈ റൂമിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് ഈ തേയിലത്തോട്ടത്തിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റണ നല്ലൊരു സൂപ്പർ വ്യൂ ഉള്ളത് അവിടുത്തെ ഈ ഒരു അരുവിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സൈഡിൽ കൂടെ ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി സ്റ്റേ ചെയ്ത റൂം അടിപൊളി റൂമല്ലേ അപ്പൊ വാൽപ്പാറയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള മേരിലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ആണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നല്ലൊരു റൂമാണ് ഇവിടുത്തെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫാമിലിക്കും ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയാലും വരാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല റൂമാണ് സൈലൻറ്റ് പ്ലേസ് അടിപൊളി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് ബാൽക്കണിയിലുള്ള വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പത്ത് റൂംസ് ആയിട്ടാണ് അവർ ഉള്ളത് ഇതാണ് കോറിഡോർ ഇവിടെ റൂമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കണ വഴിയിൽ ഇതിലൊരു റൂമ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ താമസിച്ചത് അവിടുത്തെ വ്യൂ കണ്ടില്ലേ അടിപൊളിയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇതിലൊരു റൂമ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലൊരു റൂമ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വ്യൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തേയിലത്തോട്ടത്തിലേക്കുള്ള വ്യൂ ഉള്ളതാണ് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് മൊത്തം പത്ത് റൂംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി കവേഡ് പാർക്കിംഗ് ആണ് താഴെ ഇവരെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാറുകളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യ
വളരെ ഇക്കണോമിക്കലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂമാണ് വലിയ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നുമില്ല സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ റേറ്റ് പറയണില്ല റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് വളരെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റാണ് മൂന്നാൾക്കും നാലാൾക്കും സ്റ്റേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റേറ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക കാരണം കാരണം ശ്രീ സീസണിൽ അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് വരും അത് കാരണമാണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം റേറ്റ് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്താലും ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ റൂമ് ഓക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകാം ഇവിടെ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഹോട്ടലാണ് ഞാൻ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ കഴിക്കാറുള്ള ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട് അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ രാവിലെ നല്ല അടിപൊളി മസാല ദോശ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി അങ്ങനെ സൂപ്പർ ഒരു ഫുഡാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഭക്ഷണം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതേ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാൽപ്പാറ ടൗൺ അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അതേ വാൽപ്പാറ ടൗണിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ള ഹോട്ടലിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോണത് ആൾക്കാരൊക്കെ നേരിട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ കടകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തുറക്കുന്നു രാവിലെ സമയം എട്ട് മണി ആ ഇവിടെ എവിടെ എല്ലാം സൈഡ് കിട്ടി നമുക്ക് ഒതുക്കിയോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ രാവിലെ തന്നെ അതെ നമ്മൾ ഹോട്ടലിലെത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയിരിക്കുന്നു അപ്പം മസാല ദോശ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗീ മസാല ദോശ അപ്പോൾ അതേ ദോശ കഴിക്കണേക്കാൾ മുന്നേ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ചട്നി പുതിയനില കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾ നമ്മളിത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് മസാല ദോശയുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇത് ചട്നി സാമ്പാർ നാളികേര ചട്നി മല്ലിയല എല്ലാ സാധനങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫുഡാണ് ഇവിടുത്തെ ഇനി നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോ മസാല ദോശ കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പിന്നെ എന്ത് ഇഡ്ഡലി കഴിക്കുന്നു ഇവിടെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഉഴുന്നോട് അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓരോ ഉഴുന്നോടെ കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉഴുന്നോടെ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ അതിന് ഉണ്ടെന്ന് ഓക്കെ രാവിലെ എട്ട് മണി സമയം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനുള്ള തിരക്കാണ് നല്ല തിരക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫുഡൊക്കെ അപ്പോൾ വാൽപ്പാറയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ വെജിറ്ററി ഹോട്ടൽ ആരും മറക്കണ്ട ഞാൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ പേര് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വരിക ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ ലഞ്ച് അടിപൊളി ലഞ്ച് ആണ് ഇവിടുത്തെ അതെ അത് ശരി കേട്ടോ ഇത്ര അധികം ആൾക്കാർ വന്നാലും നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടൊരു ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സാധനം ഇവിടെ എത്തി അത്രയും ജോലിക്കാരും ഉണ്ട് എല്ലാം അപ്പൊ അതേ നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് അടുത്തത് നല്ല മുടി വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റോഡ് കാണാം അതിലെ തിരിഞ്ഞിട്ട് നല്ല മുടി വ്യൂ പോയിന്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ബോർഡ് കാണാനുണ്ട് നല്ല മുടി വ്യൂ പോയിന്റ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മുടി വ്യൂ പോയിന്റ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ റൈറ്റിലേക്ക് അപ്പൊ റൈറ്റ് പോട്ടെ അപ്പൊ നമ്മള് നല്ല മുടി വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോണത് അവിടെ പോണ വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നല്ല തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ അതിന്റെ നടുക്കിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വഴി പത്ത് കിലോമീറ്റർ പോകണമെന്നാണ് അവിടെ ബോർഡിൽ കണ്ടത് അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതാ നല്ല മുടി വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ പോണ വഴിക്ക് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുറെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ എന്റെ ചുറ്റിനെ നോക്കുമ്പോ കാണാം തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ ഈ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ കാണാൻ ഭയങ്കര രസമല്ലേ ഫുൾ പച്ചപ്പൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട്
പണ്ട് കാലത്ത് ഈ ചെന്നൈയിലൊക്കെ വന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാർ അവരവിടെ ചൂടായ കാരണം അവർക്ക് അവിടെ നിന്നൊരു റിലീഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അടുത്തുള്ള തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവർ അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഊട്ടി കൊടൈക്കനാൽ അതുപോലെ വാൽപ്പാറ അങ്ങനെ അവരുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ കാണുന്ന മലനിരകളൊക്കെ വന്ന് ബംഗ്ലാവ് പണിയുകയും അതിന് ശേഷം ഇവിടെ തേയില കൃഷി അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആദ്യം ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഫസ്റ്റ് തേയില അവിടെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ അവർ ഇത് വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇത് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അവർ കയറ്റുമതി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഈ തേയില കൃഷി നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ തേയിലത്തോട്ടം എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും ഒരുപാട് തേയില ഇങ്ങനെ കാണാം നമുക്കിവിടെ ഈ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുക്കലൊക്കെ ഒരു വീട് അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് രസമായിരിക്കും അല്ലേ നോക്കി ഇത് ആ കാണുന്ന തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വീടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം അത് ശരിക്കും കാണുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നുള്ളത് കണ്ട അവിടെ മേൽക്കൂര കാണണ്ട ഞാൻ സൂമ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കിട്ടുമെന്ന് കണ്ട മേൽക്കൂര കണ്ട അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുക്കലൊക്കെ പോയിട്ടൊരു വീട് വെച്ച് താമസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമല്ലേ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കുളിർ പോരു നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അതുപോലെ ഒരു തേയിലത്തോട്ടം കാണുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക അതായത് തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു വീട് വെച്ച് താമസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു മനസ്സിനൊരു കുളിർമയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എത്ര പേർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് വീട് വയ്ക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ട് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ താഴെ ശരിക്കും ഈ തേയിലാന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ഹൈറ്റിൽ പോണ ചെടി ഹൈറ്റിൽ പോണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇത്ര കേൾക്കാം ഹൈറ്റിൽ പോകും ഇങ്ങനെ വെട്ടി നോക്കി വെട്ടി നോക്കി ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഉള്ള ചെടി ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ വാൽപ്പാറ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ടും ഞാൻ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് ഞാൻ ടൗണിൽ വരും ടൗണിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ നേരെ തിരിച്ച് അതിരപ്പള്ളി വായിച്ചാൽ വന്ന് വന്ന് ടൗണിൽ വന്ന് അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ നേരെ പൊള്ളാച്ചി വഴി ഇറങ്ങിപ്പോകും പക്ഷേ ഈ നല്ല മുടി വ്യൂ പോയിൻ്റ് അതുപോലെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് കാണാനുണ്ട് സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കാണാറില്ല ഇന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇറങ്ങിയത് വന്നപ്പോഴെല്ലാം മനസ്സിലായി നല്ല അടിപൊളി തേയിലത്തോട്ടാണ് അപ്പം ട്രാവൽ വേൾഡ് വിത്ത് സിബി 
അപ്പൊ ഇനിയും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ലൈക്ക് അടിക്കാത്തതും ഷെയർ ചെയ്യാത്തതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് കട്ട സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഇനിയും യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തൊരു ഭംഗിയാലേ ആ കിളികളുടെ ദൂരം നിന്നുള്ള കിളികളുടെ ശബ്ദവും പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പച്ച പുതച്ച് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ തേയിലത്തോട്ടും അപ്പൊ ഞങ്ങളത് വണ്ടി വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യണേൻ്റെ അവിടെ കാറ് നിർത്തിയിട്ടിട്ട് നല്ല മുടി വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് നടക്കണം ഞങ്ങൾ പയനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നടക്കണത് മുഴുവൻ തേയിലത്തോട്ടത്തിന്റെ നടുക്കി കൂടി ഞങ്ങൾ നടക്കണത് ഈ തേയിലത്തോട്ടത്തിന്റെ നടുക്കി കൂടെ നടന്ന് അങ്ങെത്തണം അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് നല്ല മുടി വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാം നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് നമ്മളെ കമൻ്റ് ഇടാൻ നോക്കിയതാ അപ്പൊ നാ ഉടക്കി നല്ലവരായ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായി അപ്പൊ നല്ല മുടി വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാനുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മള് തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വഴിയിലൂടെ ഒരു കിലോമീറ്റർ വേണം നമുക്ക് നടക്കാൻ നമ്മുടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ അവിടുന്ന് നമുക്ക് മുപ്പത് രൂപ ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നല്ല മുടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാ ഏകദേശം ഇതേ അത് കയറി ചെന്ന് എത്തണ സ്ഥലം അവിടെയാണ് രാവിലത്തെ മസാല ദോശയൊക്കെ രാവിലെ മസാല ദോശയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ എനർജിയിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നമ്മളിത് നടന്ന് നടന്ന് നമ്മളത് ഈ മലയുടെ ആ ഒഴുക്കലുണ്ട് നമ്മളിത് ഈ മലയുടെ മുകളിലെത്തി അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം നടന്ന് വന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണ് ഇങ്ങറ്റത്ത് നമ്മുടെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കോട മൂടിക്കെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ വ്യൂ പോയിൻറ്റ് അങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും കാണാനില്ല അതിനെ നടന്ന് നടന്നത് ഏത് കാണണം നമ്മുടെ നല്ല മുടി വ്യൂ പോയിൻറ്റ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാം ഫുൾ ഫോഗാണ് നല്ല ചില്ലെന്നിരിക്കുന്നു രാവിലെ തന്നെ ആയ കാരണം അധികം സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒന്നും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഫുൾ ഫോഗാണ് ആ ഭാഗത്ത് അങ്ങ് കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ കാണാം വാൽപ്പാറ ടൗണിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷനാണ് ടൗണിൽ തന്നെ ടൗണിന്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് നല്ല മുടി വ്യൂ പോയിന്റ് അതുപോലെ നീരാർ ഡാം ഇതൊക്കെ കാണാൻ പോണ ഒരു വഴി ഇതാണ് 
ഈ വഴിയിലൂടെ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കാണാൻ പോണത് ഇത് നേരെ ചെന്ന് എത്തണ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു രണ്ടും കൂടിയ ഒരു ചെറിയൊരു സെന്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ നല്ല മുടി വ്യൂ പോയിന്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരെയാണ് ഇപ്പൊ പോണത് റൈറ്റ് പോയാൽ നമുക്ക് നല്ല മുടി വ്യൂ പോയിന്റ് നമുക്ക് കാണാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീരാർ ഡാം അപ്പൊ ഇവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നീരാർ ഡാം സ്ട്രേറ്റ് ചിന്നക്കല്ലാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ഥലമാണ് ഈ വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ മറ്റത് നമ്മൾ റൈറ്റ് പോയെങ്കിലാണ് നമുക്ക് മറ്റേ സ്ഥലം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വ്യൂ പോയിന്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് പോയിട്ട് ഡാമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ട്രാവൽ വേൾഡിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ഈ വാൽപ്പാറ ട്രിപ്പ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും ട്രാവൽ വേൾഡിൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഉള്ളത് വെള്ളാറങ്ങലിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പുഴയിലാണ് ഉള്ളത്